variable que los lunes tengamos un poco de lío en lo de Mir. Debería Dios. llamarse así. ¿no? Lío en lo de Mir. También ah. A ver qué pasó esta vez. de Mirta nos sorprendió con un menú bastante variado el último fin de semana. Con ese estilo que caracteriza a las mesas descontracturadas de Mirta, entre otros pudimos ver a Flavio Mendoza reclamar por el derecho a la adopción de un niño, dejando en claro que, como decían las abuelas, mientras venga sanito, no importa cómo ni de dónde. Hablando de hijos, yo quiero adoptar, adoptar ¿Quieres un adoptar un chiquito? Sí. ¿Sí? Mira. ¿Sí? Lo estuvimos hablando con Flor, tenemos que tener una charla con Flor sí. también. Pero en realidad me gustaría que nuestro país tenga una ley que nos ayude un poco más a que sea más fácil adoptar. Es cierto. Y... Te respeto, es el disenso, estamos en democracia. ¿Tienes hijos? Tengo una hija adoptada. Era así chiquitita, era así chiquitita cuando eh, vino a mi casa. Yo había eh, pedido, iba a adoptar. Así que te gustaría adoptar un chico. Sí, sí tengo... ¿Pero empezaste los trámites? Eh, no. No empecé los trámites porque en realidad eh, siempre hay una cosa u otra que, que, que lo me, me lo impide. Me mienten, me mienten, me mienten, me mienten. Este, sí los voy a iniciar, lo que pasa que cuando me dicen todo lo que hay que hacer, es como que me tira como para atrás, ¿no? Imagínate. No hay forma, por eso es que lo digo eh, hoy en, en su programa, me parece que, este, que si hubiese un llamado, que me llamen, que me digan cómo es más fácil, porque viste que hay todo un tema con eso. <risa> Qué fácil que es la vida, así. Hola, me dicen, hay una nenita en el hospital tal, eh, hace tres horas que nació, eh, y me dijeron algo que me indignó. Me dijo, es morochita, ¿eh? Y todo porque juegan con la emoción. Es la burocracia. También, ¿sí? Bueno, también tiene que tomar los recaudos, ¿no? Saber a qué hogar, qué, qué tipo de gente adapta, adopta un chico. Alto guiso. Yo creo que soy un tipo que tengo mucho amor para dar a una criatura y siendo público. Eso es muy lindo. ¿Qué, que qué, ¿qué, más, ¿Qué más uno que tiene que está expuesto a que sepan todo de tu vida? ¿Eh? Ah. Más que nosotros que, que ninguno. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no poder adoptar uh -huh. un nene y este? Y pero sentirían que hay privilegio. Ella no quiso saber de, 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 nunca si era desaparecido, nunca quiso saber nada. ¿Y los papeles antes se hacían más fácil? No. No. Yo en realidad lo hice, la puse en mi, en mi libreta, listo. Eso es un, algo, algo que, que es ilegal. Chicos, por ustedes. Por esta mesa. Por esta mesa hermosa. Esa mesa Gracias. divina. Falso. Flavia, Flavia, Flavia. Flavia me dijo. Flavia, Flavia, Flavia. Esta chiqui no, no tiene remedio. Ya que al platinado coreógrafo y a todo el staff de extravaganza les pegaron un fulbo del bailando. Ah, también a Pachán. Pero claro, como ya saben que no van a estar, parece que a ninguno le interesa ser parte de la kermese de Marcelo Hugo. Te vas a bailar, ¿no? ¿Este año en dónde? El que la entendió, la entendió, el que no la entendió, bueno. No, tampoco. No, 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 Pero ¿por qué? Ver. Yo te quiero ver. No, no se echaron a todos los trabajadores. Ah, no. Directamente es, un, es una mafia. No, no, igual no, estamos no, preparando no, la tarjeta también. Estamos contentos por cómo. El chato a Prada. Besito. Yo tan chicanero. ¿Tú estás ser jurado? Flavio. Eh, no sé. Ay, dale, ¿qué? ¿No te gusta? No, no sé. Puede ser. Eh. Tengo miedo de, de, de pelear, ¿viste? De ponerme a pelear. Eso se lo puedes hacer creer a un chico de cinco años. Una mujer hermosa. Y aunque tengas que hacer lo que tengas que Pero hacer. Habla del acorio, no le digas que es linda. Habla de los Pero que callate, hizo. invitada. Tengo miedo que termine muy mal esto. Habla de los trucos. Pero andate a tu palmera, mamarracha. El miedo que me dan los. ¿Viste que Polino va a poner el cielo? Porta tres carajos. Yo me equivoqué, me he hecho son todos los echados desde el ¡Ah! ¿No te llamaron para el bailando acá? No, 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 no. No. Ajá. Este... ¿Hubiera sido si te hubieran llamado? Obvio. Eso. No. ¿Como jurado tampoco? No. ¿No? ¿Pasaste mal ahí, Aníbal? No, para nada. Eh, no mal. Yo estoy eterno agradecido a Tinelli. Pero la verdad que me di cuenta en estos tiempos que yo otorgué mucho a, a ese programa. ¿Qué te dejó, eh? Una estética, una forma donde antes nadie se producía y ahora están todos producidos como, digamos, arbolitos de Navidad. ¿Cuánto mamarracho? Reíte un poco más, ¿Qué? Aníbal. No es de tan grave el tema. Creo que fui un gran jurado. No, más o menos. Y que me banqué cuánta pálida y vino en el camino. No, 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 no. no, 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 no. Cuando la última, que fue, digamos, una discusión con Moria, que después la arreglé en el verano, porque 40 años se deben arreglar y no por una pavada de un tercero. No puedo creer, mire, estoy reseteada contra la huevada, pero esta no se la voy a permitir a este ridículo. 
más ridículo serás vos. Por favor, callate la boca, lo ofendés, bueno. que dejate de joder, misógino. Bueno, te un minuto, Mario. Me pareció como que ya tampoco me iban a llamar. Hola, teléfono, chicos. Y... ¡Ay, por Dios! ¿Qué le pasó? Y tampoco yo quería volver por un tiempo. Es un circo todo lo que pasa alrededor. No me merezco más ataques. Pum, pum, pum. Vos Demasiado. también das, Aníbal, ¿eh? Vos también, no te quedás callado. No, no, yo... callate la boca. Y bueno, pero si no me, da, si no me defiendo... Eh, me han dicho, me han dicho. Y escuchen, escuchen. Homosexual. Payaso. Drogadicto. Borracho. Misógino. Tirabombas. Sidoso. ¿Qué más chicos de título? Que soy una caricatura. Me parece que si no me defiendo, Mirta. Sí, es demasiado. Eh, y sí. Y para ponerle la frutilla a la torta de un banquete de fin de semana imperdible, no podía faltar el bocadito de Mirta, que vio cómo es. Tanto le puede aplacar las aguas como puede volver a desatar toda la ira de la lengua karateca de Moria. Pues ah, este, lo hizo, lo hizo Moria espléndidamente bien. Dijeron que lo hizo muy bien, Moria. Muy bien, Cordo, muy, muy bien. Gran Estuve con Moria la otra noche. Muy Entonces, amorosa estuvo. Eh, no, recuerdo. No, 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 no. no. Es que es amorosa. Sí, este, sí, es o sea, a veces no ha sido muy amorosa. Conmigo con Moria. ¡Mire! ¿No se van a reconciliar nunca? ¡Morir! No. ¡Ah, pa! ¡Le te tenía miedo! No, 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 no. Además, quiero decir algo, quiero decir algo. Si la señora en una de esas, en un, en un flash así mental, decidiera venir, Carmen y yo no vamos a permitirle la entrada. No queremos que venga esa señora que puede despertar silbidos que la gente no la quiere. Derecho la casa se reserva el derecho de admisión. Derecho. Te pone bravita. Sí. Siempre ha sido... Me la recontra succionan. En fin, doña, como se pudo ver, hubo para todos los gustos en el tenedor libre de la señora. Y como decía el gran Gatica. Buenas noches, buen provecho.